காலையாடக்கு பரம்பரையை சார்ந்தவங்க நம்ம சரிங்களா அதுக்குன்னு கொரோனா வைரஸை அடக்க போறோமா எப்படி அடக்கிறது தெரியுமா அடக்க வேண்டியது நம்மளுடைய அலட்சியத்தை சரிங்களா இப்போ நம்மளோட கவர்மெண்ட் நமக்கு நிறைய அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாவே போதும் கண்டிப்பாக இந்த கொரோனா வைரஸை நம்மளால் அடக்கி ஆள முடியும் ஏன்னா அடக்கி ஆழ்ந்த பரம்பரையை சார்ந்தவங்க தான் நம்ம இல்லைங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம நமக்கு பரவுறது மாத்திரம் இல்லாதபடிக்கு மற்றவங்களுக்கு அது பரவாதபடிக்கு தடுக்க வேண்டியது தமிழர்களாக உலகத்துல பல கோடி மக்கள் பல தமிழர்கள் பல நாட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க சோ இதெல்லாம் நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்மளுடைய கடமை சரிங்களா அதுக்குரிய ஒரு விழிப்புணர்வு மட்டும் நமக்கு இருந்தா போதுங்க கண்டிப்பா இந்த வைரஸ்ல இருந்து நம்மளால மீண்டு வர முடியும் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் சரிங்களா ஓகேங்க அப்போ விழிப்புணர்வு அப்படின்னு சொன்னா என்னங்க நமக்கு விழிப்புணர்வு அதுதாங்க நம்ம கவர்மெண்ட்ஸ் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நமக்கு சொல்லி இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மோர் தென் எனஃப் சரிங்களா அதை விட இப்ப அவங்க ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க அது ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டத்தக்கது உண்மையாவே ஐசோலேஷன் தனிமைப்படுத்துதல் அப்படின்றது தான் பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மாதிரி திடீர்னு ஒரு ஒட்டுமொத்த கூட்டத்துக்கும் பரவுது அப்படிங்கும் போது கூட்டத்தை முதல்ல கலைக்கணுங்க அதுதான் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இல்லையா சோ அதை கரெக்டா செஞ்சிருக்காங்க அதை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்றோமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் கண்டிப்பா நீங்க தெரியாதவங்க படிக்காதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் சரிங்களா நீங்க வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோக்கல்ல வந்து சந்தை எல்லாம் போடுவாங்க கிராமத்துல இல்லைங்களா அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது ஐயோ நான் இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு சந்தைக்கு போகலன்னா எனக்கு என்ன <laughs> அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்றேன் அந்த மெஷர்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்ப வீட்டுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சளி காய்ச்சல் வருது ஒருத்தவங்களுக்கு அது வந்து ஜென்ரலாவே அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி இல்லாம வருது அப்படின்னாலும் நமக்கு அந்த நேரத்துல ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்துட்டு இருக்கிறது தான் இந்த சமயத்துல அந்த கன்ஃபியூஷன் அதிகமாவே இருக்கும் ஆனா என்ன சளியா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு சிம்டம் என்ன வரும் அப்படின்னா தொண்டையில வந்துட்டு கரகரப்பு இருக்கும் அந்த தொண்டையில கரகரப்பு வந்து அடுத்த செகண்டே நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மெஷர்ஸ் தான் நீங்க மிளகு கட்ட ஆரம்பிச்சிருங்க சோ உங்களுக்கு கை விரல்ல இந்த இடத்த இந்த ரேகைக்கு இந்த ரேகைக்கும் எடப்பட்ட இந்த பகுதியில வந்துட்டு ஒரு பத்து மிளகை வச்சு நீங்க செலட்டோப்போ அல்லது பிளாஸ்டரோ போட்டு நீங்க கட்டுறது மூலயமா உங்களோட த்ரோட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமி இன்ஃபெக்ஷனை வந்துட்டு உடனே எடுத்துரும் இது வந்து அக்குபஞ்ச சூஜோக்ல நாங்க எம்டி லெவல்ல ஒரு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் மெஷர்ஸா ட்ரீட்மெண்டா நாங்க கோல்டுக்கு நாங்க பழிக்கிறோம் சரிங்களா அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்ற முடியுது அது மட்டும் இல்ல வச்சு பார்த்தவங்க வந்துட்டு உடனடியா த்ரோட் பெயின் வந்து எனக்கு ரிலீஃப் ஆகுது காஃப் ரிலீவ் ஆயிடுச்சு எனக்கு வந்து சளி நின்றுச்சு காய்ச்சல் நின்றுச்சு அப்படின்னு நீங்க <laughs> 
இருக்குது ஆனா நம்ம ஊர்ல வெப்பம் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு இருக்குது எப்படிதான் நம்ம தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் கொரோனா வைரஸ் வரப்போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல அதனால வந்து என்ன பண்றீங்க எவ்ரி ஒன் ஹவர் வந்து இந்த ஹாட் வாட்டர் குடிக்காத மூலயமா அந்த கிருமியை வந்துட்டு நீங்க அழிக்கிறீங்க சரிங்களா சோ அதை த்ரோட்டோட நீங்க டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட முடிஞ்சதுங்க பிரச்சனை அதுக்கு மேல அவங்க நமக்கு வேற எதுவுமே செய்ய போறது இல்லை ஆனா அந்த தொண்டைய தாண்டி அடுத்தது இந்த அந்த மூச்சுக்குழல் போகுது பாத்தீங்களா அங்க தாங்க பிரச்சனையா ஆரம்பிக்குது ஏன்னா இந்த மூச்சு குழல்ல தாங்க இந்த வைரஸ் போய் அதிகமா பெருக்கம் பண்ணுது அந்த பெருக்கம் பண்றதுனாலதான் நமக்கு மூச்சு திணறல் அப்படின்ற ஒரு எபிசோடு அந்த இடத்துல வருது அப்போ நம்ம எப்ப ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சிம்பிளா நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்ப இருமல் வருதோ அப்ப நீங்க கண்டிப்பா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும் சரிங்களா சோ இருமல் வர ஆரம்பிச்சதுனாவே அது ரெஸ்பிரேட்டி டாக்குள்ள போகுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் சோ இருமல் அதுக்கப்புறம் மூச்சு திணறல் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்ச போது கண்டிப்பா நீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்கணும் கவர்மெண்ட்க்கு இன்டிமேட் கொடுக்கணும் சோ நம்ம கவர்மெண்ட்க்கு வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்திருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒன் நாட் போர் நம்மளோட ஆம்புலன்ஸ்க்கு கூப்பிடுற நம்பர் என்ன எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிடணும்னா ஒன் நாட் எயிட் கூப்பிடுவோம் இல்லைங்களா சோ இப்ப நமக்கு கொரோனா வைரஸ் எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம கூப்பிடக்கூடிய நம்பர் வந்து ஒன் நாட் போர் சரிங்களா இந்த ஒன் நாட் போர் நூத்தி நாலு அப்படின்ற நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் கூட நமக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நைன் ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் திரும்பவும் சொல்றேன் நைன் ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் இது என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இல்லைங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நமக்கு கொடுத்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் அந்த கவர்மெண்டோட அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளமோ இந்த ப்ராப்ளத்தை இண்டிகேட் பண்ணி நீங்க மெசேஜ் அனுப்புங்க அவங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் இன்னும் நிறைய பேருக்குங்க ஒரு டவுட் இருக்கு அது என்னங்க பதினாலு நாள் கணக்கு ஏங்க பதினாலு நாள் வந்து கவர்மெண்ட் சொல்றாங்களே வந்து நீங்க இந்த ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும்னு ஏன் அதுக்குள்ள வந்து கொரோனா வைரஸ் சரியா போயிடுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் எல்லாம் கேள்வி கேட்கறீங்க அவங்க சொன்னதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குங்க அவங்க செஞ்ச கரெக்டான மெஷர்ஸ் இதுன்னு நான் சொல்லுவேன் எப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸோட ப்ராசஸிங் பீரியடுங்க அந்த ப்ராசஸ் ஒருத்தவங்களோட உடம்புக்குள்ள வந்து கொரோனா வைரஸ் உள்ள போன உடனே ஒரு வாரம் டு ரெண்டு வாரங்க அந்த ஒரு வாரத்துல அவங்க எதிர்ப்பு <laughs> சாதாரணமா <laughs> காய்ச்சல் <laughs> அதாவது இது அவங்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்க சொல்ற மாதிரி இருந்தா மட்டுமே நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு ஜஸ்ட் வந்து நீங்க ஒரு ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் என்னன்னா ஒரு விளக்கு ஒரு அகல் விளக்கு எடுத்துக்கோங்க அதுல வந்து வேப்பண்ணையை வந்து ஊத்தி வச்சிருங்க வேப்பண்ணை விளக்கு போடுறோம் தெரியுங்களா அந்த மாதிரி தாங்க வேப்பண்ணையில வந்துட்டு விளக்கு போடுங்க அது மட்டும் இல்ல அதுல வந்து ஒரு பல்லு பூண்டு வந்து இடிச்சு அதுல போடுங்க சோ இது மூலியமா என்ன ஆகுதுன்னா வேப்பெண்ணைக்கு வந்துட்டு ஒரு இம்யூனிட்டி பவர் இருக்கு சரிங்களா ஒரு எதிர்த்து அந்த கிருமி நாசினின்னு சொல்லுவாங்க கிருமி எதிர்க்கிற அளவுக்கு ஒரு பவர் இருக்கு அதே மாதிரி பூண்டுக்கும் அந்த பவர் இருக்கு சோ நீங்க அதுல விளக்கேத்தும் போது ஒருத்தர் இருமிக்கிட்டு இருந்தா கூட அது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு பரவாது ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா யூஸ்வலா வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க இருமுனா இருமுனாங்கன்னா அது நமக்கு பெரிய விஷயமாவே தெரியாது இல்லையா சோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நம்ம குழந்தைங்க இருமுறாங்க அப்படிங்கும் போது குழந்தைங்களை வந்து தள்ளி வைக்கிறதுக்கு எந்த அம்மாவுமே வந்து தயங்குவாங்க சோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இந்த விளக்கேத்து வைக்கிறது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் ஆனா இருமல் வந்தாவே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடணும் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரிங்க வீட்டுக்கு வெளியே என்ன பண்ணலாம் வெளியில் <laughs> போயிட்டு <laughs> 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 <la
ஃபர்ஸ்ட் மெஷர்ஸ் உங்க கை கால்களை சுத்தமா கழுவணும் சரிங்களா உங்களோட ஹேண்டை வந்து சோப்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணும் நான் ஏற்கனவே செவன் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட் வாஷிங் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் அதனுடைய லிங்கும் இந்த வீடியோக்கு கீழே நான் உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ அந்த செவன் ஸ்டெப்ஸ் பாத்துக்கோங்க செவன் ஸ்டெப்ஸ் பண்ணா மட்டும்தான் கிருமியாலையும் இல்லைன்னா எந்த ஒரு கிருமியும் சாகாது ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ வந்துட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் உங்க குழந்தைங்களை நீங்க தொடணும் அதுக்கு முன்னாடி உங்க குழந்தைங்களை தயவு செய்து டச் பண்ணிடாதீங்க சரிங்களா எங்க எங்க இருந்து எப்படி வரும் இந்த கிருமி நமக்கு நம்ம கையில வரும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாத பட்சத்துல இந்த எல்லா பிரிகாஷனரி மெசஸும் கண்டிப்பா நம்ம செய்யறதுக்கு ஒரு ஜாக்கிரதை உள்ளவங்களா இருக்கணும் இப்படி இருந்தோம்னா நிச்சயம் எந்த ஒரு வைரஸும் நம்ம வீட்டுக்குள்ள நம்மளுக்குள்ள வர்றதுக்கு நம்ம விடமாட்டோம் அது நமக்கு வரவும் வராது ஓகேங்களா இந்த வீடியோவை இந்த அலோபதி டாக்டர்ஸோ அல்லது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல யாராச்சும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல யாராச்சும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னோட பணிவான ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆஸ் அக்குபஞ்சு டாக்டரா எங்களோட ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா உங்களோட அலோபதி ட்ரீட்மெண்டோட நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸையும் பெர்மிட் பண்ணுங்க பேஷண்ட்டுக்கு ஏன்னா ஒரு ப்ராப்பரான வேக்சின் கண்டுபிடிக்காத சுச்சுவேஷன்ல கண்டிப்பா நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவி செய்யும் இந்த வைரஸை கம்ப்ளீட்டா கில் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் ஆகும் அவங்களோட இம்யூனிட்டை பூஸ்ட் பண்றதுக்கு அக்குபஞ்சர்ல எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சி அவங்கள மசாஜ் பண்ண சொல்லுங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் மசாஜ் பண்ணாவே போதும் அவ்வளோ நல்லா வேலை செய்யும் சரிங்களா அதே மட்டும் அது மட்டும் இல்லை ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் அதுல எவ்வளவோ இம்யூனிட்டி பூஸ்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ ஹோமியோதி ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் சித்தால எவ்வளவு மெடிசன்ஸ் அரசாங்கத்துக்கும்ப்பான எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம நல்லா இருப்போம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா தயவு செய்து வெளியே போகும்போது ஹேண்ட் கர்ச்சிஃப் கொண்டு போங்க ஹேண்ட் கர்ச்சிஃப் கொண்டு போயிட்டு உங்களோட நோஸையும் உங்களோட மவுத்தையும் கவர் பண்ணிக்கோங்க இது உங்களையும் மற்ற வைரஸ்ல இருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணும் அதே போல நீங்க இரும்பும் போதும் அது மற்றவங்களுக்கு போய் பரவாமல் இருக்கும் ஸோ ஹேண்ட் கர்ச்சிஃப் யூஸ் பண்ணுங்க இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு மாஸ்க் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அவசியம் இல்லை நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஹேண்ட் கர்ச்சிஃப் இஸ் த பெஸ்ட் ரெமெடி அப்படி இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் டிஷ்யூ வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க டிஷ்யூ வச்சு உங்க நோஸ் எப்படி கவர் பண்ணிக்கோங்க இது உங்களுக்கு பெஸ்ட் விழிப்புணர்வுகள் நம்ம கிட்ட இருந்துட்டா மட்டும் போதும் அது சரியா செஞ்சுட்டா மட்டும் போதும் கண்டிப்பா நமக்கு எந்த ஒரு நோயும் வரதுக்கு நாம அனுமதிக்க மாட்டோம் சரிங்களா சோ அது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நாள் வரும் அந்த ஒரு நாள்ல நிச்சயம் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கவே போறது இல்ல அதுக்கு கண்டிப்பா முற்றுப்புள்ளி வரும் அப்ப வந்து இது ஒரு ஒரு சரித்திரம் என்ன படைப்போம் அப்படின்னா அந்த நேரத்துல வந்து சொல்லுவாங்க இந்தியர்கள் உண்மையாவே ரொம்ப டேலண்டடு எல்லா நாடுகளை காட்டிலும் அவங்களோட நாட்டு மக்கள் பாருங்க எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா அதை செஞ்சு யாருக்கும் கொரோனா வைரஸ் அவங்களுக்கும் வராம மற்றவங்களுக்கு வராத படிக்கும் அவங்க வந்து காப்பாத்தினாங்க அப்படின்ற ஒரு பெருமை மட்டும் நிச்சயம் நிலைநிற்கும் அன்னைக்கு நம்ம காலரை தூக்கி விட்டு சொல்லுவாங்க நான் இந்தியன் நான் தமிழன் அப்படின்னு சொல்லிக்குவோம் சரிங்களா அந்த பெருமை நம்மள சேரணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த விழிப்புணர்வுகள் அத்தனையும் நம்ம சரியான நேரத்தில் எல்லாருக்கும் கற்றுக் கொடுப்போம் நம்மளும் அதை செய்து நம்மளை நம்ம காப்பாத்திக்குவோம் ஜெய்ஹிந்த் தேங்க்யூ